loss of refraction let pq be the boundary between two media assume that the medium above pq is air and the medium below pq is water flow number medium nannittund or medium രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് ഒരു മീഡിയം എയർ ആണ് മറ്റൊരു മീഡിയം വാട്ടർ ആണ് ഈ രണ്ട് മീഡിയത്തെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഇൻ എയർ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഇൻ വാട്ടർ സോ എയിൽ നിന്ന് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് പക്ഷെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ അത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ട്രാവൽ ചെയ്യും ദെൻ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ അത് മറ്റൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് പാത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യും സോ ആക്ച്വൽ പാത്ത് ആക്ച്വൽ ടോട്ടൽ പാത്ത് വിൽ നോട്ട് ബി എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കൺസിഡർ എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടു മീഡിയ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് സോ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് മീഡിയത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ സർഫസ് A and C be the two points lying in the two media. A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് ഇൻ എയർ ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇസ് ഇൻ വാട്ടർ ലെറ്റ് കെ ബി എ ജനറൽ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഈ സർഫസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത സർഫസിൽ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ പാത്തായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പാത്താണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ഫോർ ദാറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു വി ആർ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം എ ടു കെ ആൻഡ് ദെൻ കെ ടു സി സോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ കെ സി എന്ന് പറയുന്ന പാത്താണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് എക്സ് സീറോ സെഡ് means it is in xz plane in xz plane y is zero so general point ayathu kondu then x in x at value z in x at value namukku arilla fine ini mattu pointgal a ennu parayna capital a ennu parayna inde coordinates zero small a zero capital a is on the axis y so the value of x and z is zero y ൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിന് ദ സ്മോൾ എ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സി ഹാസ് ദ കോർഡിനേറ്റ് സി ബി സീറോ ഓൺ എക്സാക്സിസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എക്സ് ഓൺ എക്സാക്സിസ് ഓ ടു ക്യു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓ ക്യു ഈസ് സി സോ ദാറ്റ് ഇസ് സി ദെൻ ഓൺ വൈ ആക്സിസ് ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ബി ആൻഡ് C is on x y plane so the value of z is 0 you know that the optical path length delta is equal to geometrical path length into refractive index for my principle discuss in the same time we discuss it in optical path length delta equal to mu into integral dl mu is the refractive index integral dl is the total geometrical path length ജോമട്രിക്കൽ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ലെങ്ത് അതിനെ റിഫ്ലാക്ട് ഇൻഡസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ സോ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പാത്തായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ കെ സി എന്ന് പറയുന്ന പാത്താണ് ദോ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു എ കെ ഇൻറ്റു റിഫ്ലാക്ട് ഇൻഡസ് ഓഫ് മീഡിയം ഫേസ്റ്റ് പ്ലസ് കെ സി ഇൻറ്റു റിഫ്ലാക്ട് ഇൻഡസ് ഓഫ് medium 2 so this is the equation now we need to find a k 
we need to find kc delta e equal to mu1 into ak ak means ak x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square plus z1 minus z2 square and that is the root of the so this is equal to mu1 into root of x minus 0 square plus 0 minus a square plus z minus 0 square plus mu2 into kc mu2 into root of x minus c square plus 0 minus b square plus z minus 0 square x minus 0 square is x square this is a square and z minus 0 square is z square so this equation will change us to this form now let us take the derivative of this equation with respect to z keeping x as constant root x in the derivative 1 by 2 root x so mu 1 is a constant so first term in the term differentiate in so mu 1 by 2 1 by root of x square plus a square plus z square into dou by dou z of z square is 2z plus second term mu 2 by 2 into 1 by 2 root x into 2 1 then root of term into z square and the differential 2z you would say random random cancel out and z is common in both equation the number so this will be the equation when the path length is minimum dou delta by dou z equal to 0 the term inside bracket cannot be 0 so z must be 0 so z 0 and as z is 0 this coordinate will be like this x 0 0 or since z is 0, the point k should be on x, y plane. On x, y plane, z is 0. z is 0 and normal find it on the, We can say that the point k is in x, y plane. That means, a, b and or an incident ray, b, c and or an refractor ray, otherwise normal, l, m, or a, Plane learn, x y plane learn, you chitra the x y plane learn, elam or a plane learn. Then we have the first law of refraction and work. The incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two media lie in the same plane. It is the first law of refraction. Now we have this equation. Delta equal to mu1 into root of x square plus a square plus z square plus mu2 into root of x minus c square plus b square plus c square at z equal to 0. We can rewrite the above equation like this. Now take the derivative d delta by dx mu1 constant on root x and 1 by 2 root x d by dx of this x square equal to 2x plus mu2 and over and the constant into root x and 1 by 2 root x into differential of this 2 into x minus 2 and 2 will get cancelled so this is the equation let d delta by dx equal to 0 the equation number 0 m at equate here then this is the equation in here term r to zero to power of plus symbol will change to minus that is mu 1x divided by root of x square plus a square equal to minus mu 2 into x minus c divided by root of x minus c square plus b square in e minus and number e bracket now thought of the this will be minus x plus c or c minus x so this is the equation now we need to find what is the meaning of this lhs and what is the meaning of this rhs Consider the triangle APO. A, B, O. This is an angle of incidence I. This angle of incidence I is one. This angle also will be I. Then sin I equal to opposite side. OP divided by hypotenuse AB. 
ob equal to x ab equal to root of x square plus a square that is sin a equal to ob by ab equal to x by root of x square plus a square consider the triangle pqc bq sin r equal to bq by cb bq equal to c minus x cb equal to root of c minus x square plus b square therefore sin r equal to c minus x by root of c minus x square plus b square this c minus x square no then x minus c square no then square all the one the dimension no body so we got it now this is our other equation equation this term is one part this x by root of x square plus a square that is equal to sin a in the other mu1 and the other side is mother rhs c minus x by root of x minus c square plus b square and then sin r on the other side so this mu1 or gave the other side of 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 the other it is called Snell's law. So, what is Snell's law? The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. That is sine i by sine r equal to mu2 by mu1.